a very good morning to you class 8 so students uh, in the previous class we have done the introduction part of the administrative services pehle uh, ki class mein humne justice ko dekha tha ki do tarike se administration ko sambhala ja raha tha first was justice and the second one is army now in this class we'll start the topic the company army तो दो तरीके से संभाल रहे हैं हम जस्टिस को कर रहे हैं साथ ही साथ अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग बना रहे हैं सो कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉड इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ सो आप कुछ भी कर लो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आप अपनी पावर बढ़ा रहे हो तो आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना पड़ेगा पहले के ज़माने में कैसे भी काम कर रहा था पर आज के ज़माने में जब आप इंडिया को रूल कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर आपको बनना पड़ेगा हर लहजे में सो so, एक बार हम मुगल एम्पायर की जो आर्मी थी वो किस तरीके से लड़ते थे किस तरीके की आर्मी यूज़ करते थे उसका एग्जाम्पल देखते हैं दो तरीके की आर्मी होती थी फर्स्ट वॉज कैवलरी एंड द सेकेंड वन इज इन्फेंट्री कैवलरी मीन्स सवार ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक जो घोड़े पर सवार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैवलरी आर्मी ये यू कैन सी दैट ये क्या है घोड़े पर सवार हैं सारे के सारे लोग तो so, इनको क्या बोला इस पूरी कम्युनिटी को बोल जाता है कैवलरी इन्हें क्या सिखाया जाता है घोड़ सवारी सिखाई जाती है घोड़ों पर चलते हुए किस तरीके से वॉल को जीता जाए ये सर, ये सिखाया जाता है ना और ना सेकेंड वन इज़ इन्फेंट्री पैदल सोल्जर्स जो पैदल चलते हुए वॉल को वॉल में पार्टिसिपेट करते हैं दे गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी एंड यूज ऑफ सोर्ड मीन्स तलवार तो उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई जाती है पैदल तो वही कर सकता है पैदल ऐसा तो है नहीं कि बहुत घोड़े पर अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो एक टाइम पे बहुत कम दूरी कम टाइम में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेगा अब इन लोगों को क्या है कम टाइम में सॉरी इन लोगों को चलते हुए सामने जो सोल्जर्स हैं उनका सामना करना पड़ता है तो उन्हें तीरंदाजी में ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा स्वॉर्ड में ताकि कोई भी आदमी आए या फिर कोई भी सोल्जर उन पर अटैक करे तो वो अपनी सेफ्टी कर सकें so here is the photo of uh, cavalry army and here is the photo of infantry army infantry means जो पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उन्हें infantry army बोला जाता है इन्हें इनको include नहीं करेंगे जो पैदल चल रहे हैं उनको include करेंगे here now the cavalry dominated the army and the mughal state did not feel the need to have a large professionally uh, trained infantry so cavalry jo uh, army thi means jo ghod sawar the unke samne jo infantry army thi na unke zyada respect thi nahi cavalry army apne dominate karti thi infantry army ko ki unki zyada importance hai wo uh, wo trained hote the aur wahi par jab baat aati hai infantry army ko train karne ki to wahan par mughal एम्पायर ने उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया क्यों ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें कहाँ से मंगवा लिया जाता था रूरल एरियाज में जो पीजेंट्स थे ना जो काम काज थे वो जब वॉर हो रही है देन रूरल एरियाज आम पीजेंट्स को कौन सप्लाई कर देता था ज़मींदार सप्लाई कर देते थे मतलब कोई वॉर हो रही है तो हमारे पास दो तरीके के आर्मी हैं फर्स्ट है कैबलरी आर्मी मीन्स जो घुड़सवार है वो तो एकदम ट्रेंड है उन्हें घोड़े पर चलना उनकी स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो आता है और टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से वॉक जीतना है वो सारी ट्रेंड है वो एकदम बट अगर कैबलरी आर्मी की बात आती है तो कैबलरी सॉरी इन्फेंट्री आर्मी को कौन प्रोवाइड करवा रहा है ज़मींदारी प्रोवाइड करवा रहा है ज़मींदार के घर में या फिर उनके खेत में जो पीजेंस काम करते हैं ना उन्हें भेज देते थे वो वॉर के लिए सो रूरल एरियाज में जो आम पीजेंस थे जमींदार उन्हें सप्लाई करते थे मुगल एम्पायर को तो इस तरीके से कैबलरी डोमिनेट करती थी आर्मी को बशरते इन्फेंट्री आर्मी के यहाँ पर इम्पोर्टेंस घुड़ सवारों की ज़्यादा है पैदल सवार यात्रियों से ना अब चेंज आता है 18th century में वो क्या चेंज आता है वेन मुगल सक्सेस स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्वायरिंग पीजेंट्स इन टू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स सो मुगल सक्सेस स्टेट्स यहाँ पर जैसे इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी हम लोगों ने ये पढ़ा था 
कि औरंगज़ेब की डेथ डेथ के बाद आ, स्टेट्स अपने आप को फ्री करना चाहते थे मुगल एम्पायर से तो वो क्या कर देते थे वॉर कर देते थे उनके खिलाफ तो उन्हीं स्टेट्स में अवध और बनारस है अवध और बनारस ने क्या किया अब ध्यान देना शुरू किया इन्फेंट्री आर्मी पे पैदल चलने वाले जो सैनिक थे उन पर ध्यान दिया और उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देते हुए इन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो उन्होंने कैवलरी के साथ साथ प्रोफेशनल किसको बना रहे हैं इन्फेंट्री आर्मी को दोनों को घुड़सवार और पैदल जो सिपोई हैं उन दोनों को तो यही चीज़ कॉपी की अडॉप्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही सेम मेथड किसको ट्रेन किया जा रहा है जो पैदल इन्फेंट्री आर्मी है उसको ट्रेन कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हें सिपोई आर्मी हिंदी में सिपाही जैसे टर्म यूज़ होता है उसी तरीके से उन लोगों ने क्या बोला सिपोए आर्मी उसे ना टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही थी जो आपके तीर कमान है वो ज़्यादा काम के नहीं थे भाले काम के नहीं रहे हमारे और आ, दो तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाता था जो सिपो सॉरी जो इन्फेंट्री आर्मी थी फर्स्ट वॉज आर्चरी एंड द सेकेंड वन इज सोल्ड मतलब तीरंदाजी और तलवारबाजी में उन्हें ज़्यादा ट्रेन किया जाता था तो अब जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है हम क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर मस्किट्स एंड मैचलॉक्स यूज़ कर रहे हैं बंदूकें यूज़ कर रहे हैं तो उसके सामने तीर और तलवार की कोई इतनी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं तो वेरफेयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज कैवलरी रिक्वायरमेंट कंपनी डिनाइट ना अब एग्जाम्पल लेते हैं कैवलरी का कि ठीक है यहाँ पर एक घुड़सवार है और यहाँ पर मींस ये कैवलरी आर्मी से रिलेटेड है एंड ये इन्फेंट्री आर्मी से इसके पास राइफल है तो वो जितनी भी स्पीड में आए कुछ भी कर ले अगर इन्होंने एक बंदूक चला दी तो इनकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किसकी है इम्पॉर्टेंस कैवलरी आर्मी के बजाय इन्फेंट्री आर्मी की ज़्यादा होगी बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है हमारी तो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द वर्कफेयर टेक्नोलॉजी कैवलरी रिक्वायरमेंट को जो कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हमें इन कैवलरी आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें अब किसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लग गई है इन्फेंट्री आर्मी की ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाइटिंग फ्रॉम बर्मा सॉरी फॉर दैट बर्मा अफगानिस्तान इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स तो उन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई कर रही है बर्मा से आज का जो म्यांमार है अफगानिस्तान है इजिप्ट अफ्रीका तक सो ईस्ट इंडिया कंपनी अब फुल प्रूफ लड़ाई किसकी हेल्प से कर रही है विद द हेल्प ऑफ मस्कट्स एंड मैच लॉक्स इन बंदूकों की हेल्प से लड़ाई कर रही है उनके सामने सोड और आर्ची आर्चरी का कोई काम नहीं है कोई ठहर ही नहीं सकते टिक नहीं सकते हैं ना इन सभी लड़ाइयों के बाद इन सभी इम्पोर्टेंस देने के बाद क्या होता है अर्ली एटीन सेंचुरी ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर ओके इंडियंस एंड अदर जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल हैं सो so, अब क्या चाहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि यूनिफॉर्मिलिटी चाहती है एक जुटता चाहती है या फिर हम कह सकते हैं मिलिट्री कल्चर लाना चाहती है सभी समान हो सभी को एक जैसी ट्रेनिंग मिले जैसे इन द प्रीवियस स्लाइड्स पीजेंट्स को लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता था तो ऐसा थोड़ी है पीजेंट्स अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो साथ में रहेंगे सभी लोगों को चाहे वो हिंदू मुस्लिम या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को एक जैसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी चाहे वो सख्त हो कैसी भी हो दो तीनों एक जैसी ही ट्रेनिंग लेंगे सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उन्हें क्या अपनी जो स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ा और चेंज किस में यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग लेनी पड़ी ड्रिल डिसिप्लिन एंड रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर पहले की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चेंज आया उनकी लाइफ uh, स्टाइल में और उनकी लाइफ स्टाइल मोर देन यूरोपियन हो गई उन्हें वॉर किस तरीके से लड़नी पड़ रही है यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग मिलने के बाद uh, उनकी जो वॉर ट्रेनिंग हो रही है अब वो सभी एक जैसे हैं सभी एक जैसी ट्रेनिंग मिल रही है उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है तो अब इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ में कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 
उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अब प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो रही है डिसिप्लिन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो ड्रिल ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती थी कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स इग्नोर हो गई थी एग्जाम्पल हम लोग इन फील्ड राइफल का लेते हैं एटीन रिवोल्ट का मेन जो मोटो है मोटिव है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राइफल को इंट्रोड्यूस किया इनफील्ड राइफल इनफील्ड राइफल में जो जो कारतूस था उसे मुंह से खोल के भरा जाता था डाला जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो कारतूस था वो गाय सॉरी काओ एंड पिग की मीट से बनता है ओके उनके फ्लैश से बनता है सो so, इंडियंस के लिए इंडियन कास्ट एंड कम्यूनिटी में काओ एंड पिग जो हैं उनका जो फ्लैश है या फिर उनका जो मीट है उनको मुंह में देना वो बहुत ही कास्ट के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से उनको मान्य नहीं था वो नहीं फॉलो कर रहे थे इस बात को कि हम इस चीज़ को मुंह में देकर उसको यूज़ कर सकें सो so, यहाँ पर क्या हो रहा है कास्ट एंड कम्युनिटी की फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो उस राइफल को इजीली यूज़ कर पा रहे हैं पर जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं हमारे कास्ट के लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इग्नोर करके उसको ज़बरदस्ती उस राइफल को यूज़ करवाया जा रहा था तो यहाँ पर क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूनिफॉर्मिलिटी तो लाती है मिलिट्री कल्चर तो ला रही है डिसिप्लिन ला रही है बट साथ ही साथ इंडियन कास्ट एंड कम्युनिटी की फीलिंग्स को इग्नोर करती हुई ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है दैट्स इट फॉर नाउ